ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഇന്ന് നടന്ന അതായത് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടന്ന നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ കീസുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇത്രയും മാർക്കുകളുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ കീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ആൻസർ കീസാണ് അതായത് എങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമുക്കൊട്ടും സമയം കളയേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ ഇനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി ഫോർ ഈച്ച് ക്യാരീസ് എയ്റ്റ് സ്കോഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എനി എയ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യം മസ്റ്റായിട്ടും ഉണ്ടാവും അത് എട്ട് മാർക്കിന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏരിയ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ സോ എട്ട് എന്താണ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കുക എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സോ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് പുറമേ നിന്നും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള വേക്കൻസികൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സോഴ്സ് പുറമേയുള്ള സോഴ്സിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പത്തോളം സോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറയാം ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പറയാം കാഷ്വൽ കോളേഴ്സ് പറയാം അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പറയാം ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വെബ് പബ്ലിഷിങ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തോളം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് എട്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം വിത്ത് പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് കൂടിയേ തീരുള്ളൂ വെറുതെ പോയിൻ്റ് എഴുതിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടില്ല വളരെ കൃത്യമായി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടി എഴുതിയ കുട്ടികൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് തീർച്ചയായും കിട്ടും അത് എഴുതാത്തവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്കും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിനും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഇത് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഇതിങ്ങനെ എട്ട് മാർക്കിനൊന്നും അങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എട്ട് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എട്ട് മാർക്കിന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ആശയവിനിമയത്തിന് ബാരിയർ ആവുന്ന തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി നാല് ബാരിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് സിമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് ബാരിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആ നാല് ബാരിയേഴ്സിലും അണ്ടറിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാരിയേഴ്സ് ആർ കൺസ കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ഇൻ ടു വേർ
ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സിൽ വരാറുണ്ട് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോളിസി അതിൽ വരുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോളിസീസ് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിജിഡ് റൂൾസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയറിന് എന്താണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷന് പോളിസി ആണെങ്കിലും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റസ് ആണെങ്കിലും കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിയർ ഓഫ് ചലഞ്ചിങ് ടു അതോറിറ്റി അതോറിറ്റീനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പേടി ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം അത് ഫിയർ ഓഫ് ചലഞ്ച് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് എ സുപ്പീരിയർ പേഴ്സീവ്സ് ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ അഫക്ട് ഹിസ് അതോറിറ്റി ദെൻ ഹി വിത്ത് ആ വിത്ത് ഹോൾ സച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് അതോറിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അതൊക്കെ വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം നാല് ബാരിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് സെമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇംപേഴ്സണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോൺസെപ്റ്റ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒരു പെയ്ഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഏത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അവരത് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയാസിൽ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു പ്രൊമോഷൻ മെത്തേഡും തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ആണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം എഴുതണം ഏ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അഡ്വെർടൈസിങ് എന്ന് എഴുതണം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അഡ്വെർടൈസിങ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ എനി പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഗുഡ്സ് ഓ സർവീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം അഡ്വെർടൈസിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു പെർച്ചേസ് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫേം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫേസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് Uh, the profit of the firm uh, through sales, large sales. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയാം അതായത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എൻകറേജസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു ബൈ അൺവാണ്ടഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മിസ്ലീഡിങ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് മേ ലീഡ് ടു മോണോപോളി ഓഫ് എ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ Uh, it uh, undermines social and ethical values and advertisement pursues people to purchase even their inferior products okay appo itrayum ezhudi kaniya namukku endana advertising inde oru meritum demeritum ellam ezhudan vendite pattum actually idokke oru 8 mark in ullo undo nu choichanya doubt aanu enikku thonunna endha chale നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡൽ എക്സാമിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമല്ലോ അതായത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഐഡിയാസ് നോക്കും ഇപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ളത് മാത്രം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗമൊന്നും നോക്കത്തേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആനുവൽ എക്സാമിനേഷന് മേ ബി ഒത്തിരി ഹിഡണായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത്
അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും വീ